எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர் இந்த ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டரில் அவுட்புட் கரண்ட்டை நம்ம பை சேஞ்சிங் இன்புட் வோல்டேஜ் மூலயமாவே கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இந்த ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ டைப்ஸாக கிளாஸ்பி பண்ணுறோம் ஜே ஃபெட் ஒன்றும் மாஸ் ஃபெட் ஒன்றும் தென் இந்த ஜே ஃபெட் அப்படிங்கிறது த்ரீ டெர்மினல் செமி கண்டக்டிங் சாலிட் ஸ்ட்ரீட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த ஜே ஃபெட்டில் எதனால் கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோ இஸ் டியூ டு எதர் எலக்ட்ரான் ஆறு ஹோல்ஸ் அடுத்து பார்த்தோம்னா என்னோடய அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஹை இன்புட் இம்பிடன்ஸ் லோ நாய்ஸ் லெவலில் இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு என் டைப் பார்னு எடுத்துக்கிட்டு அந்த என் டைப் பார்னுடைய போத் சைடு இருக்கு இல்லையா அது பி டைப் செமி கண்டக்டர் கூட நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லோவர் ரெண்டு நம்ம வந்து சோர்ஸ் ஒன்றும் அந்த அப்பர் ரெண்டு வந்து என்னென்னு பண்ணிக்கிட்டோம் நம்ம ட்ரெயினுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கு பிறகு பார்த்தோம்னாக்க அந்த போத் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த பி டைப்பை ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி ஒரு காமன் டெர்மினல் கேட்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் த சேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டேக்ஸ் பேஸ் கியர் இங்கே என் டைப் பார் எடுத்துக்கிட்டு போத் சைட் பி டைப் நம்ம அட்டாச் பண்ணோம் இல்லையா இங்கே பி டைப் பார் எடுத்து போத் சைட் என் டைப் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் பார் சூஸ் பண்ணுறோமோ அதை வச்சு நேமிங் கொடுக்குறாங்க இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிறது என் டைப் பார் எடுத்துக்கிட்டோம் அதனால் என் சேனல் ஜே பெட்டர் இங்கே எடுத்துக்கிட்டது என்னது பி டைப் பார் எடுத்துக்கிட்டோம் அதனால் பி சேனல் ஜே பெட்டர் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல சிம்பிள்ஸ் காமிச்சிருக்கோம் இந்த சிம்பிளில் ஏரோ மார்க் வச்சு நம்ம பி என் சேனல் ஜே பெட்டா இல்லாட்டி பி சேனல் ஜே பெட்டான்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏரோ மார்க் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் கிவ்ஸ் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஒர்க்கிங் ஆஃப் என் சேனல் ஜே ஃபெட்ட நம்ம இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த இடத்துல ஒரு மூணு விதமாக கிளாஸ் ஃபீ பண்ணிக்கிட்டோம் ஃபார் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இந்த இடத்துல கேட் அண்டு சோர்ஸ் நம்ம எந்த விதமான வோல்டேஜும் கனெக்ட் பண்ணலாம் தட் மீன் ஜீரோ வோல்டேஜ் இருக்கிறதா எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல சம் டெப்ளேஷன் ரீஜன்ஸ் உருவாகிருக்கும் இருந்தாலும் கூட இந்த இடத்துல சோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி சார்ஜுக்கான எலக்ட்ரான் ரொம்ப ஈஸியாக வேணும் செய்திடும் இந்த ட்ரெயின் நோக்கி ஃப்ளோ ஆகும் அதுக்கு பிறகு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த டெப்ளேஷன் ரீஜனோட வித்து தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கண்டக்டிங் சேனலுடைய கண்டக்டிவிட்டியையும் இங்கேருந்து ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸையும் தட் மீன்ஸ் கரண்ட்டையும் டிசைட் பண்ணும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல பேட்ரி இது இல்லாத பட்சத்தில் இந்த ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா இந்த இடத்துல பவர் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு என்ன பயஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பயஸ் ஏன்னா இது வந்து கேட்டுங்கிறது பி டைப் இல்லையா பி டைப் நெகட்டிவ் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த என் டைப் ட்ரெயினை நம்ம பாசிட்டிவ் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பயஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ரிவர்ஸ் பயஸ் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பயஸ் கனெக்ட் பண்ண பிறகு இங்கேருந்து இந்த டெப்ளேஷன் ரிஜன் அளவை விட இன்னும் கொஞ்சம் கூட டெப்ளேஷன் ரிஜன் அளவு என்ன ஆயிருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இந்த டெப்ளேஷன் ரிஜனுடைய அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கண்டக்டிங் சேனலோட வித் குறையும் இந்த டெப்ளேஷன் ரிஜனோட வித் குறைஞ்சிதுன்னா இங்கேருந்து இங்கே தட் மீன் சோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி சார்ஜுக்கிறான எலக்ட்ரான் ட்ரெயினு போய் சேர்றது கொஞ்சம் கடினமாயிரும் அதனால் இங்கேருந்து இங்கே எலக்ட்ரான் போகிறது குறையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரெயின் கரண்ட்டும் குறைய தான் செய்யும் ஃபர்தராக நம்ம இந்த விஜிஎஸோட வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் இந்த டெப்ளேஷன் ரிஜனோட வித் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இந்த டெப்ளேஷன் ரிஜன் ஒன்றோட ஒன்று என்ன ஆகிடும் டச் பண்ணிவிடும் டச் பண்ணிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கூட இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எதுவுமே ட்ரெயினை நோக்கி போக முடியாது இந்த கண்டக்டிங் சேனல் இஸ் நாட் கண்டக்டிங் கண்டக்ட் பண்ணாது ஒருவேளை நாம் இங்கே அப்ளை பண்ணக்கூடிய இந்த விஜிஎஸோட வேல்யூவை குறைச்சோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே நடந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்படியே அகைன்ஸ்ட் நடக்கும் இங்கே இந்த டெப்ளேஷன் ரிஜனோட வித்து குறையும் அதனால் இந்த கண்டக்டிங் சேனலுடைய வித்தை இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் இங்கேருந்து அங்கே ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் அதனால் ட்ரெயின் கரண்ட் ஃப்ரம் சோர்ஸ் டு ட்ரெயின் இஸ் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஜே ஃபெட்டஸ் ஆம்பிளிஃபையர் இந்த ஜே ஃபெட் ஆம்பிளிஃபையராக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கேட் சோர்ஸ் வந்து ரிவர்ஸ் பயஸில் இருக்கணும் ஆம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டிய சிக்னலை இந்த கேட் சோர்ஸ் கடையில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு டியூரிங் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் இந்த கேட்டுக்கு போகக்கூடிய ரிவர்ஸ் பயஸுடைய அளவு குறையும் அதனால் டெப்ளேஷன் ரீஜனில் வித்து குறையும் அதனால் வித் ஆஃப் த கண்டக்டிங் சேனல்
அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல விடிஎஸ் வந்து ஒய் எக்ஸ் ஆக்சஸ்லேயும் ட்ரெயின் கரண்ட்டை ஒய் ஆக்சஸில் எடுத்துக்கிட்டு விஜிஎஸ் வேலையும் நம்ம கான்ஸ்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிராஃப் ஃப்ரேம் அந்த மாதிரி கிடைக்குது இந்த இடத்துல பாருங்களேன் இந்த விடியோஸ் ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரெயின் கரண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜில் நமக்கு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த ட்ரெயின் கரண்ட் பிகம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எந்த பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் கொடுத்து ட்ரெயின் கரண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஆகுதோ அந்த பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் தான் என்ன அப்படின்னாக்கா பிஞ்ச் ஆஃப் வோல்டேஜ் சொல்லுவாங்க ஃபர்தராக இந்த பிஞ்ச் ஆஃப் வோல்டேஜுக்கு பிறகு நம்ம என்ன தான் நம்ம வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ட்ரெயின் கரண்டோட அளவு மாறாது ஸோ பிஞ்ச் ஆஃப் வோல்டேஜ் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் த மினிமம் ட்ரெயின் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் ரெக்வயர்ட் டு பிரிங் ஏ ட்ரெயின் கரண்ட் அஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் தென் அந்த பர்டிகுலர் இந்த பாயிண்ட் தட் மீன் வீடியோஸ் மேக்ஸிமம் இந்த வீடியோஸ் மேக்ஸிமம் பிறகு நம்ம வீடியோஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது பிரேக் டவுன் நடக்கும் ஸோ மூணு ரீஜன் இருக்குது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் அப் டு ஜீரோ டு விபி வரைக்கும் உள்ளது ஓமிக் ரீஜன் தென் விபிலேருந்து விடிஎஸ் மேக்ஸிமம் வரைக்கும் உள்ளது ஆக்டிவ் ரீஜன் இந்த விடிஎஸ் மேக்ஸிமம் இது பிறகு பிரேக் டவுன் ரீஜன் த ஆக்டிவ் ரீஜன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரீஜன் டு பி அ ஆம்பிளிஃபையர் தென் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல ஜீரோ வோல்டேஜ் விடிஎஸ் இந்த விடிஎஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ட்ரெயின் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த விபிக்கு பிறகு கான்ஸ்டன்ட் ஆகும் சொல்லியிருந்தோம் இதெல்லாம் எப்போ அப்படின்னா ஃபார் கிவன் விஜிஎஸோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் பொழுது சப்போஸ் இந்த விஜிஎஸோட வேல்யூ நம்ம குறைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அந்த ட்ரெயின் கரண்ட் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் விஜிஎஸ் வேல்யூக்கு ட்ரெயின் கரண்ட் கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ ஆகிடும் எந்த பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் விஜிஎஸ் வேல்யூக்கு ட்ரெயின் கரண்ட் ஜீரோ ஆகுதோ அதுதான் கேட் சோர்ஸ் கட் ஆஃப் வோல்டேஜ் சொல்கிறாங்க தென் இந்த விஜிஎஸ் வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் கரண்ட் கிடைக்கும் பார்த்திங்களா அதான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஐடி எஸ்எஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க தட் மீன் ஷார்ட்டட் கேட் ட்ரெயின் கரண்ட்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர்ஸ் ஏசி ட்ரெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் ஆம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் என்னுடைய ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிலேஷன் பிட்வீன் பேராமீட்டர்ஸ் இந்த மூணையும் யூஸ் பண்ணி இந்த ஈக்வேஷன் படிச்சுருக்கு தேங